വിവിധ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ കൈപ്പറ്റാവൂ എന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇസ്ലാമിക് ചെയറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി സംസ്ഥാനതല വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വഖഫ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ബോധം ബോധ്യം ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും അർഹതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സാമ്പത്തികമായി എനിക്ക് ഉണർത്താൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്രസ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കേരളത്തിലെ മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധിക്ക് പുതിയ ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം അനുവദിച്ചതായും കേരള ഡിസ്കോയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങുന്ന ഓഫീസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉടനെയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ വ്യക്തമാക്കി ചടങ്ങിൽ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം എൽ അധ്യക്ഷനായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ എ പി അബ്ദുൽ വഹാബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എ പി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പി എം ഹമീദ് തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഫിയ തോട്ടത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ ബി മൊയ്തീൻകുട്ടി തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഷിജു ഉമ്മർ ഫൈസി മുക്കം ഹാജി പി കെ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് മൌലവി അയലക്കാട് പാങ്ങോട് എ കമറുദ്ദീൻ മൌലവി പി സി സഫിയ ടീച്ചർ പാലത്ത് ഒ പി ഐ കോയ ഒ ഒ ശംസു സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായവും അറുപത്തൊമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റ് അവാർഡും മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായവും വിതരണം ചെയ്തു മലപ്പുറം ടൈംസ് തേഞ്ഞിപ്പലം